thí sinh rap Việt bị rapper Hàn Quốc khẳng định đạo nhái liên đưa các nhạc sĩ tên tuổi vào bênh vực. Dù chưa rõ thực hư thí sinh rap Việt có thật sự đạo nhái hay không, thế nhưng cách phân tích của rapper người Hàn đối với nhạc Việt đang gây tranh cãi dữ dội. Những ngày qua, rap fan nói riêng và khán giả nói chung đã có nhiều ý kiến trái chiều so với kênh tiết mục của Rider tại vòng bứt phá rap Việt. Công bằng mà nói, Rider vẫn nhận về rất nhiều lời khen sau màn lột xác thực sự bắt rap đúng với cái tên rap Việt. Bên cạnh đó, một bộ phận netizen vẫn không hài lòng với sự thể hiện của Rider. Họ không phủ nhận khả năng rap của Rider, tuy nhiên cũng chỉ ra sự chéo ngoe khi anh chàng không chịu rap, chỉ thích hát trong hai vòng đầu, mãi đến vòng 3 mới thực sự rap, lại có thể vào thẳng chung kết. Đáng chú ý, rất nhiều ý kiến cho rằng, giai điệu trong ca khúc dự thi của Rider có nhiều nét tương đồng với melody của As Island, rapper sinh năm 1999 khá nổi tiếng của Hàn Quốc. Không ít người hâm mộ của As Island lẫn rap fan đã tràn vào phần bình luận của fanpage rap Việt nhằm đối chất đặt vấn đề về Rider lẫn nhà sản xuất về sự giống nhau này. Bữa ngày bảo vòng bứt phá không có nghĩa là chỉ vòng này không mà phải xem cả ba vòng qua nữa. Vậy giải thích trường hợp này với hai vòng không rap, vòng ba rap và gọi là bứt phá. Organus hai vòng trước quá hay, vòng này cũng hay nhưng chưa bứt phá chịu. Bên ngoài giống GD, bên trong lại As Island à? Cứ tưởng As Island về Việt Nam cơ đấy. Khi mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống, mới đây, nam rapper kỳ cựu của Hàn Quốc Ji Kyun đã làm hẳn một clip TikTok có chạy phụ đề tiếng Việt để khẳng định phần dự thi của Rider đã vay mượn As Island. Cụ thể trong đoạn clip, sau khi cho chạy liên tiếp phần trình diễn của Rider và giai điệu ca khúc Melody, nam rapper này đã đưa ra kết luận. Ca khúc Melody do rapper người Hàn Quốc As Island sáng tác, tôi nghĩ là bạn này đã mượn khá nhiều. Tôi là fan bự của V-pop, mình thấy có chút buồn. Có rất nhiều bài hát hay ở Việt Nam, mình đã thử cover vài bài trong số đó. Điều đáng nói, ngoài những phân tích mang tính chuyên môn về phần trình diễn của Rider và sản phẩm âm nhạc được cho là bản gốc, nam rapper người Hàn sẵn miệng phát ngôn lên điều gây tranh cãi khi anh có ý không xem trọng nền âm nhạc Việt Nam, cho rằng thị trường V-pop thiếu những ca khúc gốc. Từ giờ trở đi, mong là ở Việt Nam, mong là sẽ ra nhiều bài hát gốc hơn. Ngay lập tức, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã có dòng đáp trả với hàm ý mỉa mai. Nhạc Hàn cũng có nhiều bài hát gốc lắm, gốc US, UK, với hàm ý chỉ nhiều ca khúc K-pop cũng vay mượn chất liệu âm nhạc US, UK. Châu Đăng Khoa cũng đưa ra góc nhìn chuyên môn cho rằng Rider tuy rap chán nhưng không hề đạo nhạc. Mặc dù tôi thấy Rider rap chán phèo, nhưng xin khẳng định em ấy không đạo nhạc vì hai bài đi tuyến giai điệu không hề giống nhau tẹo nào. 1 a a a a a g f e f 2 g a b g f f f e b e b e b g g Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng để lại bình luận ngay dưới bài đăng của Châu Đăng Khoa. Chị cũng đưa ra góc nhìn chuyên môn như sau. Nhưng mà có luật đấy, đủ 11 nốt giống nhau liên tiếp là phạm pháp. Vụ mới chị mới sướng âm thấy. 1 a a a a a g f e f 2 g a b g f f f e b e b e b g g Ai không biết nốt cũng thấy lên xuống nó khác tuyến ấy. Đạo chỗ nào nhỉ? Lưu Thiên Hương nói thêm. Tại các bạn đứng ra tố chưa hiểu màu âm nhạc hoa âm, cách hát or follow rap dễ dẫn đến hiểu lầm sang mảng đạo nhạc. Viết giống nốt, ra tòa sai luật, lĩnh tội vù khống thì tòi. Ngay sau khi kết thúc tập phát sóng rap Việt, Rider đã có dòng trạng thái ăn mừng. Thuyết phục hay không thì mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc là tôi vui rồi. Hàm ý của Rider cũng khá rõ ràng khi anh nhận thức rõ phần thể hiện của mình tại vòng bứt phá nói riêng và cả hành trình rap Việt nói chung đều gây nhiều tranh cãi, người phục kẻ không. Chính sự đa năng của Rider trong việc vừa hát vừa rap vừa đóng tuner lại vừa chơi trống cũng khiến đông đảo khán giả nề phục và đánh giá việc học trò Andre Ryan vào chung kết là hoàn toàn xứng đáng. Kết thúc phần thi, các giám khảo và huấn luyện viên cũng đều thừa nhận hôm nay Rider đã thực sự rap chứ không còn là hát như hai vòng trước. Cụ thể, huấn luyện viên Thái VG dẫn xét, anh thấy tiết mục này rất tuyệt vời, hôm nay anh được nghe em rap và không có gì để chê cả. Anh có xem những video của em trên Youtube, khi em 10, 12 tuổi thì anh nghĩ em sinh ra để dành cho nghệ thuật. Giám khảo Karik cho biết, khi xem toàn bộ màn trình diễn của em ngày hôm nay, vừa chống vừa rap vừa hát thì anh phải công nhận em thật sự sinh ra để làm một ngôi sao giải trí.